Morning student, today I will start a topic of nuclear physics that is nuclear reactor theory. So our first topic is nuclear fission. इसको start करने के पहले देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन यू नो दैट आइंस्टाइन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन वी कैन राइट इक्वल टू डेल्टा एनसे स्क्वायर दैट मींस मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल वी कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी ऑलवेज आल्सो एनर्जी इनटू मास अगर हम मास ले लेते हैं सपोज वन एम यू ये सब आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हो तो वन एम यू मास एटॉमिक मास यूनिट अगर हम लेते हैं तो नियरली हमको नाइन थर्टी वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम लोग को मिल जाए तो इस तरह से बड़ा मास अगर लेते हैं वन ग्राम लेते हैं एक के जी लेते हैं तो इसमें नियरली हम लोग को नाइन इंटू टेन टू द पावर सिक्सटीन जूल एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में हम लोग कन्वर्ट करें तो इतना एनर्जी मिल सकता है तो ये जो हमारे एटम में इतना एनर्जी छुपा हुआ ये हम लोग पहले जानते नहीं थे तो पहले हम लोग जो एनर्जी मास रिलेशन को भी हम लोग नहीं जानते थे हम लोग पहले सेपरेटली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते थे लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का 1905 में जो ये फार्मूला आने के बाद एनर्जी मास रिलेशन आने के बाद पता चला जो एटम के अंदर में भी बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोग को मिल सकता है तो इसके ऊपर रिसर्च चला और बहुत सालों के बाद पहली बार हम लोग को सक्सेस मिला खास करके न्यूक्लियर फिशन तो क्या है न्यूक्लियर फिशन थोड़ा सा हम खाली जस्ट इंट्रोड्यूस करा दें आप लोगों को न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में हम लोग यूरोनियम को ले सकते हैं कभी थोरियम को रेडियम को ये सब को हम लेते हैं फ्यूल के रूप में तो यूरोनियम टू के साथ एक स्लो न्यूट्रॉन अगर टकरा जाए तो एक कम्प्लेक्स न्यूक्लियस हम लोग का जन्म देगा टू के साथ अगर टकरा जाए दिस इज द कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस और हम लोगों को मिलेगा दो अगर यूरियम टू थर्टी फाइव के साथ न्यूट्रॉन अगर टकरा जाता है तो एक्स और वाई दो अलग अलग चूंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन इसलिए दो अलग अलग एलिमेंट हम लोगों को मिलेगा उसके साथ हम लोगों को कुछ न्यूट्रॉन मिलेगा ये है न्यूट्रॉन का संख्या फ्रिक्वेंसी ये लगभग टू पॉइंट फोर सेवन दिस इज द एवरेज वैल्यू हम लोगों को कभी टू भी मिल सकता है कभी थ्री भी मिल सकता है कभी वन भी मिल सकता है एवरेजली हम लोग को इतना मिलेगा और ये जो क्यू है दिस इज हम लोगों का ये है एनर्जी जनो तो क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर तो इसीलिए हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं ये है एल का मास अगर हम लोग देख लेते हैं एल का मास टू थर्टी फाइव यूरोनियम का मास नंबर है न्यूट्रॉन का मास नंबर वन है तो इसका मास अगर लेते हैं एटॉमिक मास लेंगे इसका भी मास अगर हम लोग लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट में अगर लेंगे इसका मास तो एल का मास और इलोम दोनों जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बार वीरियम क्रिप्टन हो सकता है या तो इस तरह का भी हो सकता है इस तरह से हमको हमेशा जो वीरियम क्रिप्टन हमको मिलेगा बात ऐसा नहीं जेड आर टी ये सब भी मिल सकता है थर्टी तरह का माने इस तरह का कम्बिनेशन हमारा हो सकता है तो एल का मास और आर के मास अगर हम लोग देखेंगे कंपेयर करते हैं इस वजह से वेरियम का क्रिप्टन का तीन न्यूट्रॉन का मास अगर हम लोग चेक करते हैं और इधर में एल का मास अगर हम लोग चेक करते हैं तो हमेशा हम लोग को मिलेगा एल का मास से ज़्यादा आर का मास से थोड़ा कम तो ये जो मास कम हो गया कहाँ गया और थोड़ा सा मास कहाँ गया इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट ये जो मास जो घट गया आर का मास से एल का मास को जब हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा मास डिफेक्ट और वो जो मास डिफेक्ट के साथ से उसको गुना करेंगे तो हमको मिलेगा एनर्जी यही है वो क्यू घर तो जब एक यूरोनियम का एटम जब स्लो न्यूट्रॉन के साथ टकराएगा तो वेरियम क्रिप्टन मिलेगा ऑन द एवरेज हम लोग को टू हंड्रेड ट्वेल्व मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग को एनर्जी मिल सकता है तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण हम लोग को देखने को मिलेगा ये जो न्यूक्लियर फिशन के दौरान जो कुछ कुछ न्यूट्रॉन जो जनरेट होते हैं उसमें जैसे एवरेज जो इसका वैल्यू होता है टू पॉइंट फोर सेवन कभी इसका वैल्यू थ्री हो सकता है इस उदाहरण में देखिए कभी वैल्यू टू हो सकता है कभी वैल्यू इससे अलग भी हो सकता है तो दो तरह का न्यूट्रॉन इसमें जनरेट होंगे न्यूक्लियर फ्यूशन में एक न्यूट्रॉन का हम लोग बोलते प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन और दूसरे के बोलते हैं डिलेड न्यूट्रॉन तो टाइम से ही हम लोग समझ सकते हैं जो न्यूट्रॉन तुरंत फ्यूशन रिएक्शन के दौरान एकदम तुरंत इतना कम समय में आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना कम समय में जो न्यूट्रॉन निकल जाता है तो वैसा न्यूट्रॉन को जैसे यहाँ पर जो न्यूट्रॉन निकल रहे एकदम फास्ट 
तुरंत न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हुआ और ये न्यूट्रॉन निकल गया उसको बोलेंगे हम प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन तो जितने भी फिशन में जो फिशन रिएक्शन के दौरान जितने भी न्यूट्रॉन निकलते हैं उसका नाइन्टी नाइन परसेंट न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन डिलेड न्यूट्रॉन में जो न्यूट्रॉन सेवरल मिनट्स के बाद जो न्यूट्रॉन बनेंगे जो न्यूट्रॉन जनरेट होकर निकलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डिलेड न्यूट्रॉन थोड़ा सा लेट में ये न्यूट्रॉन निकलता है तो लगभग इसका परसेंटेज होगा जीरो पॉइंट सिक्स फोर और कुछ न्यूट्रॉन जो यहाँ पर जो नाइनटीन एकदम तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है तो ये जो डिलेड न्यूट्रॉन जो है इसको हम लोग सिक्स ग्रुप में बांट सकते हैं फिफ्टी फाइव ट्वेंटी टू फाइव पॉइंट सिक्स टू पॉइंट वन ये सब जो हम लोगों का ये छः ग्रुप है इतने सेकेंड अगर फिफ्टी फाइव सेकेंड अगर कुछ न्यूट्रॉन का हाफ लाइफ पीरियड अगर फिफ्टी फाइव सेकेंड अगर हो हाफ लाइफ पीरियड तो वैसा न्यूट्रॉन को हम लोग डिलेड न्यूट्रॉन बोलेंगे लेकिन ये ग्रुप वन होगा इसी तरह से ट्वेंटी टू सेकेंड उसका हाफ लाइफ हाफ लाइफ मीन्स जितने न्यूट्रॉन हमारे पास है उसको आधा होने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ तो इसी तरह से डिलेड न्यूट्रॉन जो सेवरल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन स्टार्ट होने के सेवरल मिनट के बाद जो न्यूट्रॉन निकलता है उसको हम बोलते हैं डिलेड न्यूट्रॉन ये संख्या बहुत ही कम रहता है इसको इसका हाफ लाइफ के आधार पर हम लोग सिक्स ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं अब एक तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आप लोग पढ़े हुए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को चेन रिएक्शन के बारे में जो जब एक स्लो न्यूट्रॉन यूरेनियम टू थर्टी फाइव के न्यूक्लियस के साथ आके टकराएगा तो एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा स्टार साइन यहाँ पर दिए ये अनस्टेबल है तो तुरंत ये दो एलिमेंट में ये डिवाइड हो जाए एक्स और वाई ये हो सकता है बेरियम क्रिप्टन हो या कुछ अलग हो और उसके साथ हमारा अगर ये बेरियम क्रिप्टन है तो तीन न्यूट्रॉन हमारा निकलेंगे उसमें से चेन रिएक्शन में देखा जाता है लगभग ऑन एवरेज ये न्यूट्रॉन लॉस्ट हो जाता है निकल जाता है रिएक्टर से हो सकता है बाहर निकल जाए या तो ये एब्जॉर्ब हो जाए वाल्स वगैरह में या तो जो भी चीज़ हम लोग दिए रहेंगे उसमें एब्जॉर्ब हो जाए तो ऑन एवरेज ये जो दो न्यूट्रॉन है फिर से इसको अगर यूरेनियम को और एक एटम अगर मिल जाए तो यहाँ पर फिर रिएक्शन स्टार्ट होगा फिर ऐसा न्यूट्रॉन लॉस्ट हो जाएंगे फिर यहाँ पर तो ये जो प्रोसेस है ये चलते रहे फिर यूरेनियम के साथ माने ये न्यूट्रॉन आ रहा तो यहाँ पर बेरियम क्रिप्टन फिर एक न्यूट्रॉन लॉस फिर दो न्यूट्रॉन ये प्रोसेस चलता ही जाए इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं चेन रिएक्शन एक न्यूट्रॉन यहाँ पर तीन न्यूट्रॉन को जन्म दिया एक न्यूट्रॉन लॉस हो गया दो न्यूट्रॉन फिर से फिजन स्टार्ट करें ऐसा करके ये प्रोसेस मल्टीप्लाई होता रहेगा ऐसा रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे चेन रिएक्शन ये चेन रिएक्शन हम लोग का एटम बम बनाने में हम लोग को मदद करेगी माने एटम बम में जो होता है एटम बम जो हम लोग बनाते हैं उसमें चेन रिएक्शन हो जाता है लेकिन अगर हम लोग इसको कंट्रोल कर सकें माने जितने जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उस न्यूट्रॉन को अगर हम लोग एब्जर्व अगर कर पाए हम लोग बाद में पढ़ेंगे रिएक्टर में हम लोग स्टडी करेंगे उसको एब्जर्व अगर कर पाए तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और इसको हम लोग प्रिंसिपल पर्पज़ के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आएगा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जिसको डिनोट करते हैं केस है दैट इज इक्वल टू न्यू एफ बाई न्यू ये सब न्यूट्रॉन का संख्या जैसे हम बोल रहे थे न्यू ये सब न्यूट्रॉन का संख्या तो ये है न्यूट्रॉन का संख्या एन एफ जनरेशन का और ये उसके बाद का जनरेशन का जैसे मान लीजिए यहाँ पर का जनरेशन का ये एन एफ जनरेशन का न्यूट्रॉन का संख्या मान लीजिए दो है तो एन एफ प्लस वन जनरेशन में न्यूट्रॉन का संख्या फिर से देखिए बढ़ गया ये दो था तो ये बढ़ करके और ज़्यादा हो गया तो ये एन एफ प्लस वन जनरेशन का न्यूट्रॉन का संख्या एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये हज़ार था और उसके बाद वाला जनरेशन का अगर हज़ार पचास है मान लीजिए उसको बहुत सारा न्यूट्रॉन का हम लोग एब्जॉर्ब कर लें रिएक्टर में तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना मल्टीप्लाई होगा या मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा बहुत ही कम वन पॉइंट जीरो फाइव तो अगर के का वैल्यू अगर वन हुआ के का वैल्यू माने पहला जनरेशन दूसरा जनरेशन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम हुआ या दूसरा जनरेशन और तीसरा जनरेशन में न्यूट्रॉन का संख्या अगर सेम हुआ माने एक न्यूट्रॉन था तीन निकला दोनों का एब्जॉर्व कर ले फिर एक न्यूट्रॉन फिर इससे तीन निकला दोनों का एब्जॉर्व कर ले फिर एक न्यूट्रॉन माने हर एक जनरेशन में अगर न्यूट्रॉन का संख्या अगर समान अगर रहा कि अगर वन रहा तो ये जो चेन रिएक्शन सी डॉटर चेन रिएक्शन हम लोग का फिक्स रेट में ये आगे बढ़ता जाए फिक्स रेट में ये एक्सप्लोसिव नहीं होगा लेकिन अगर के ग्रेटर देन वन अगर हो गया जैसे यहाँ पर वन पॉइंट जीरो इसका वैल्यू अगर बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है हमारा जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा ये एक्सप्लोसिव नेचर का हो सकता है अगर के का वन से बहुत बहुत बड़ा अगर हो गया तो ये हमारा एटम बम जो हम बोले एक्सप्लोसिव पर्पज के लिए यूज हो सकता है लेकिन के का वैल्यू अग